KVR Maths Academy, Maths in Easy Way. Welcome to KVR Maths Academy. This video is the 5th class Maths Magic, Maths Workbook, Semester 2, Multiples and Factors, Gunijalu Mari Karanakalu, 10th worksheet complete. Right? If you want to see this video, please subscribe to our channel for the friends. Thank you. Let's go through this. Yeah. Factors and Multiples. Karnankalu Mari Gunichalu Worksheet 10. Subtopic Kochi Least Common Multiple. Least Common Multiple and Telugu Law. Kanishta Samanya Gunijam and Kasagu. So, E page and English Law. English Terms Law. E page explain Jason Taravata. Telugu Terminology. Tho. Next page. This video lo explain Jason. Okay, Nama? Yes. So, find the least common multiple LCM using multiples. And the multiple use, multiples use chasey, LCM least common multiple manu find out chayal and ye vi dhinga ane di upur chepthan chond. First multiples of 4 rayali, multiples of 6 rayali, common multiples rasin taravata, least common multiple e daite unda adhi rayal manu. Right? Yes, chodham chond. Multiples of 4. E nta ma 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. And 10 multiples are the same. That is the same. Multiples of 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. These 10 multiples are the same. Common multiples of 4 and 6. 4 ki 6 ki common multiples e unnai chodu manam rasina vaatlo 12 undi next adhe vidhanga chondi 24 undi next 36 undi alage inka chaala vastayi so common multiples of 4 and 6 is equal to 12 24 36 right mari least common multiple ante one common multiple is least in the least. 12 and the LCM is 12. That is common multiples. 12, 24, 36. One of the least common multiples is 12. So LCM will be 12. That is clear. Yes, note this. Okay, next one. Multiples of 8 and 9. 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 Multiples of 8 Multiples of 6. 6 multiples are the 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. 10 multiples are the multiples of 24 and 24, 48, 72, 96, 120, 144. So, 60 and 144 are 10 digits. And 10 multiples are 60 and 144 are 10 digits. Right? So, 1 word is common multiples. So, common multiples are 24 common multiples. That is 24 common multiples. So, 24 and 48 are common multiples. 1 word is 24 and 48 common multiples. Mary LCM of 6 and 24 and 1 of what is least, least common multiple. And 24 is the answer is 24 and what LCM of 6 and 24. LCM of 6 and 24 is 24. Right? So, multiples of 8 multiples of 6. Next to C and what 8 multiples are 8, 16, 24. 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80. <coughs> right, multiples of 6 and 10. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. Common multiples of 8 and 6 and common multiples. Yes, 24 is the common multiple. 
దీనికన్నా తక్కువ ఏమి లేదు కదా నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఫార్టీ ఎయిట్ ఈజ్ ఆల్సో ద కామన్ మల్టిపుల్ సో ట్వంటీ ఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఉన్న వాటిలో ట్వంటీ ఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్ కామన్ మల్టిపుల్స్ ఎల్సిఎం లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ వచ్చి ఎస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఏం అర్థమైందా ఎస్ అదేవిధంగా మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ టెన్ టెన్ రాద్దాం చూడండి టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఎయిటీ నైంటీ హండ్రెడ్ టెన్ మల్టిపుల్స్ రాశాను నేను మరి మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ ట్వంటీ త్రీ అంటే ట్వంటీ త్రీ వన్ జా ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ టూ జా ఫార్టీ సిక్స్ ట్వంటీ త్రీ త్రీ జా సిక్స్టీ నైన్ నెక్స్ట్ నైంటీ టూ ఫోర్ టైమ్స్ అయితే నైంటీ టూ నెక్స్ట్ వన్ వన్ ఫైవ్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ వన్ సిక్స్టీ వన్ వన్ ఎయిటీ ఫోర్ టూ జీరో సెవెన్ టూ థర్టీ అంటే టెన్ టైమ్స్ అయితే ట్వంటీ త్రీ టెన్ జా టెన్త్ మల్టిపుల్ టూ థర్టీ వచ్చింది మరి ఇక్కడ వీటికి చూడండి ఇక్కడ హండ్రెడ్ వరకు ఆగిపోయింది ఈ రెండింటికి కామన్గా ఏ మల్టిపుల్ లేదమ్మా చూడండి చివరికి ఇక్కడ ఇలాగ టెన్ ని ట్వంటీ త్రీస్ వరకు వేసుకు వెళ్తే కనుక ఇక్కడ టూ థర్టీ కూడా వస్తుంది అనమాట రైట్ టెన్ ని అలా మల్టిపుల్స్ వేసుకుంటూ వెళ్తే ఈ జీరో ఉంది కాబట్టి టూ థర్టీ వస్తుంది అంటే ఇది దీని యొక్క కామన్ మల్టిపుల్స్ ఏమవుతాయి టూ థర్టీ ఒకటి అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫోర్ సిక్స్టీ అండ్ సో ఆన్ రైట్ కాబట్టి ఉన్న వాటిలో లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ ఏమవుద్దామా టూ థర్టీ అనమాట సో ఈ రెండు కో ప్రైమ్స్ అయినప్పుడు దాని యొక్క మల్టిప్లికేషన్ వీటి యొక్క ప్రొడక్టే దాని యొక్క ఎల్సిఎం అవుతుంది ఏమర్థమైందా ఎస్ నోట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ అండ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ తెలుసు కదమ్మా రాయండి సిక్స్టీన్ థర్టీ టూ ఫార్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఎయిటీ నైంటీ సిక్స్ వన్ వన్ టూ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ వన్ సిక్స్టీ మనం టెన్ మల్టిపుల్స్ వేసాం అదేవిధంగా మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ వన్ జా ట్వంటీ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఎయిట్ సెవెంటీ టూ నైంటీ సిక్స్ వన్ ట్వంటీ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ చూడండి ఇచ్చి పిచ్చి సమ దగ్గర దగ్గరకు వచ్చినాయి కాబట్టి ఇంకా వెయ్యి కల వేయాల్సిన అవసరం లేదు సో ఈ రెండింటికి కామన్ మల్టిపుల్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో చూద్దాం చూడండి సిక్స్టీన్ థర్టీ టూ ట్వంటీ ఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఉంది కామన్ మల్టిపుల్స్ నెక్స్ట్ నైంటీ సిక్స్ ఏంటమ్మా నైంటీ సిక్స్ అంటే కామన్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఎయిట్ నైంటీ సిక్స్ అనమాట సో ఎల్సిఎం ఆఫ్ సిక్స్టీన్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఈజ్ ఉన్న వాటిలో స్మాలెస్ట్ ఏంటమ్మా లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ కాబట్టి ఫార్టీ ఎయిట్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ సిక్స్టీన్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఈజ్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఏం అర్థమైంది క్లియర్గా ఎస్ నోట్ చేసుకోండి కారణాంకాలు మరియు గుణజాలు వర్క్షీట్ టెన్ కనిష్ట సామాన్య గుణజం కాసాగు ఇప్పుడు వరకు ఇంగ్లీష్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదమ్మా ఇప్పుడు తెలుగులో తెలుగు టెర్మినాలజీ యూజ్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రైట్ క్రింది వాణి కనిష్ట సామాన్య గుణిజం కనుక్కోండి గుణిజాల సహాయంతో అంటే వీటి యొక్క గుణిజాలు రాసి వాటి యొక్క ఉమ్మడి గుణిజాల సహాయంతో కనిష్ట సామాన్య గుణిజం కాసాగు కనుక్కోవాలన్నమాట రైట్ ఎస్ చేద్దాం చూడండి నాలుగు యొక్క గుణిజాలు రాద్దాం ఫస్ట్ నాలుగు ఒకట్ల నాలుగు నాలుగు రెండు ఎనిమిది పన్నెండు పదహారు ఇరవై ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది ముప్పై రెండు ముప్పై ఆరు నలభై అంటే పది పది గుణిజాలు రాశాను అంటే నాలుగు యొక్క మొదటి పది గుణిజాలు రాశాను అదేవిధంగా ఆరు యొక్క మొదటి పది గుణిజాలు రాస్తున్నాను ఆరు పన్నెండు పద్దెనిమిది ఇరవై నాలుగు ముప్పై ముప్పై ఆరు నలభై రెండు నలభై ఎనిమిది యాభై నాలుగు అరవై రైట్ ఎస్ మరి ఈ నాలుగు యొక్క గుణిజాలు ఆరు యొక్క గుణిజాలు రాసాం కదమ్మా వీటి యొక్క ఉమ్మడి గుణిజాలు ఏమున్నాయి ఉన్నాయో వాటిని రౌండ్ చేద్దాం ముందు చూడండి పన్నెండు వీటి యొక్క ఉమ్మడి గుణిజం తర్వాత ఇరవై నాలుగు వీటి యొక్క ఉమ్మడి గుణిజం తర్వాత ముప్పై ఆరు కూడా వీటి యొక్క ఉమ్మడి గుణిజం ఇలా రాసుకుంటూ పోతే చాలా వస్తాయి సో నాలుగు మరి ఆరులో ఉమ్మడి గుణిజాలు పన్నెండు ఇరవై నాలుగు ముప్పై ఆరు రైట్ 
మరి నాలుగు మరియు ఆరుల కనిష్ట సామాన్య గుణిజం కనిష్ట అంటే చిన్నది అనమాట చిన్న ఉన్న ఆటలో కనిష్ట ఉమ్మడి గుణిజం ఏమంటే అమ్మా పన్నెండు ఇరవై నాలుగు ముప్పై ఆరులో చిన్నది ఏంటి పన్నెండే కదా వీటి యొక్క కాసాగు పన్నెండు అవుతుంది అనమాట కనిష్ట సామాన్య గుణిజం పన్నెండు నాలుగు ఆరుల కాసాగు పన్నెండు అనమాట అర్థమైందమ్మా నోట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ రెండవది ఆరు యొక్క గుణిజాలు ఇరవై నాలుగు యొక్క గుణిజాలు కనుగొని ఆరు మరియు ఇరవై నాలుగులో ఉమ్మడి గుణిజాలు రాయాలన్నమాట చూడండి ఆరు యొక్క గుణిజాలు ఆరు పన్నెండు పద్దెనిమిది ఇరవై నాలుగు ముప్పై ముప్పై ఆరు నలభై రెండు నలభై ఎనిమిది యాభై నాలుగు అరవై పది గుణిజాలు రాశాను ఇరవై నాలుగు యొక్క గుణిజాలు రాద్దాం ఇరవై నాలుగు ఒకటిలో ఇరవై నాలుగు నలభై ఎనిమిది డెబ్బై రెండు తొంభై ఆరు నూట ఇరవై నూట నలభై నాలుగు చూడండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇది అరవై దాటేసి చాలా సంఖ్యలు వచ్చినాయి యాక్చువల్లీ దీంతో సమానం వరకు ఇంచుమించు దీనికి దరిదా వరకు రాసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఆరు మరి ఇరవై నాలుగుల ఉమ్మడి గుణిజాలు ఏమైతే ఉన్నాయి చూడండి ఎస్ ఇరవై నాలుగు ఒక ఉమ్మడి గుణిజం తర్వాత నలభై ఎనిమిది ఒక ఉమ్మడి గుణిజం ఏమా సో ఆరు మరి ఇరవై నాలుగులు ఉమ్మడి గుణిజాలు ఏమొస్తాయి ఇరవై నాలుగు నలభై ఎనిమిది మరి వీటిలో కనిష్ట సామాన్య గుణిజం అతి చిన్నది ఏమొస్తుంది ఇరవై నాలుగే కదమ్మా ఇరవై నాలుగు అంటే ఆరు మరి ఇరవై నాలుగుల కసాగు ఇరవై నాలుగు ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంకొకటి కూడా చెప్పుకోవచ్చు మనం ఆరు అనేది ఇరవై నాలుగు యొక్క కారణాంకం లేకపోతే ఇరవై నాలుగు అనేది ఆరు యొక్క గుణిజం కాబట్టి ఇరవై నాలుగు ఖచ్చితంగా కాసాగు అవుతుంది అనమాట అందులో పెద్ద సంఖ్య ఏదైతే ఉందో అదే కాసాగు అవుతుంది ఏమా రైట్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఈ చూద్దాం ఎనిమిది యొక్క గుణిజాలు ఆరు యొక్క గుణిజాలు ఎనిమిది ఎనిమిది పదహారు ఇరవై నాలుగు ముప్పై రెండు నలభై నలభై ఎనిమిది యాభై ఆరు అరవై నాలుగు డెబ్బై రెండు ఎనభై మరి ఆరు యొక్క గుణిజాలు అయితే ఆరు పన్నెండు పద్దెనిమిది ఇరవై నాలుగు ముప్పై ముప్పై ఆరు నలభై రెండు నలభై ఎనిమిది యాభై నాలుగు అరవై ఈ పది పది రాశాను సో వీటి యొక్క ఉమ్మడి గుణిజాలు ఏమున్నాయమ్మా చూడండి ఇరవై నాలుగు అనేది ఉమ్మడి గుణిజం తర్వాత నలభై ఎనిమిది అనేది ఉమ్మడి గుణిజం సో ఉమ్మడి గుణిజాలు ఇరవై నాలుగు నలభై ఎనిమిది మరి వీటి యొక్క కనిష్ట సామాన్య గురించి కనిష్టమైంది ఏముంది ఇందులోని ఇరవై నాలుగే కదమ్మా సో ఇరవై నాలుగు వీటి యొక్క కసాగు అవుతుంది అనమాట ఎనిమిది ఆరుల కసాగు ఇరవై నాలుగు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఈ పది మరియు ఇరవై మూడు యొక్క గుణిజాలు రాద్దాం పది గుణిజాలు అంటే మనకి ఈజీగా తెలుసు పది ఇరవై ముప్పై నలభై యాభై అరవై డెబ్బై ఎనభై తొంభై వంద ఇరవై మూడు గుణిజాలు అంటే ఇరవై మూడు నలభై ఆరు అరవై తొమ్మిది తొంభై రెండు నూట పదిహేను నూట ముప్పై ఎనిమిది నూట అరవై ఒకటి నూట ఎనభై నాలుగు రెండు వందల ఏడు రెండు వందల ముప్పై పది గుణిజాలు రెండు వందల ముప్పై సో చూడండి ఎన్ని గుణిజాలు రాసినాయి దీనికి దరిదాపులు కూడా లేదు అంటే ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక సంఖ్య దగ్గర రెండు వందల ముప్పై అనేది వస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ చివరిన సున్నా ఉంది కాబట్టి పది సున్నా ఉన్న సంఖ్యలో ఖచ్చితంగా డ్యూజిబుల్ అవుతుంది కాబట్టి రెండు వందల ముప్పై వస్తుంది అనమాట ఏదో సంఖ్య దగ్గర అంటే పది ఇరవై మూడు రెండు వందల ముప్పై ఇది మాత్రమే మొదటి ఉమ్మడి గుణిజం అవుతుంది అంటే దీన్ని బట్టి రాసుకోవచ్చు మనం రెండు వందల ముప్పై తర్వాత మళ్ళీ దీనికి రెండు వందల ముప్పై కలుపుకుంటే నాలుగు వందల అరవై సో అని అలాగ వస్తాయి అనమాట సో ఉన్న వాటిలో కనిష్ట సామాన్య గురించి ఏమవుతుందమ్మా రెండు వందల ముప్పై అంటే పది ఇరవై మూడుల కనిష్ట సామాన్య గురించి కసాగు రెండు వందల ముప్పై మనకి ఈ రెండు కూడా పరస్పర ప్రధాన సంఖ్యలు పరస్పర ప్రధాన సంఖ్యలు అంటే రెండిట్లో కామన్ గా ఏ ఎక్కువ కూడా క్యాన్సిల్ అవుతలేదు కదా అటువంటప్పుడు రెండిట్లని గుణిస్తే దాని యొక్క కసాగు వచ్చేస్తుంది అనమాట చూడండి పది ఇరవై మూడు రెండు వందల ముప్పై సరిపోయిందా ఆ విధంగా చూసుకోవచ్చు మనం అర్థమైందమ్మా నోట్ చేసుకోండి
నెక్స్ట్ చివరిది పదహారు ఇరవై నాలుగు పదహారు యొక్క గుణిజాలు రాద్దాం పది గుణిజాలు పదహారు ముప్పై రెండు నలభై ఎనిమిది అరవై నాలుగు ఎనభై తొంభై ఆరు నూట పన్నెండు నూట ఇరవై ఎనిమిది నూట నలభై నాలుగు నూట అరవై మొదటి పది గురిజాలు మరి ఇరవై నాలుగు యొక్క గుణిజాలు రాద్దాం ఇరవై నాలుగు నలభై ఎనిమిది డెబ్బై రెండు తొంభై ఆరు నూట ఇరవై నూట నలభై నాలుగు నూట అరవై ఎనిమిది ఇంచుమించు సమానంగా సరిపోయింది కదమ్మా దీంతో ఆఫ్ చేసేయండి సో పదహారు మరి ఇరవై నాలుగు ఉమ్మడి గుణిజాలు అంటే ఏమొచ్చినాయమ్మా చూడండి నలభై ఎనిమిది అనేది ఒక ఉమ్మడి గుణిజం తర్వాత చూడండి తొంభై ఆరు అనేది మరొక ఉమ్మడి గుణిజం సో అలాగా నూట నలభై నాలుగు అనేది మరొక ఉమ్మడి గుణిజం అంటే నలభై ఎనిమిది తొంభై ఆరు నూట నలభై నాలుగు అనేవి రాసిన వీటి యొక్క ఉమ్మడి గుణిజాలు నలభై ఎనిమిది తొంభై ఆరు నలభై నాలుగు నూట నలభై నాలుగు మరి వీటిలో అతి చిన్నది ఏంటి సామాన్య కనిష్ట సామాన్య గుణిజం నలభై ఎనిమిది కదమ్మా అంటే పదహారు మరి ఇరవై నాలుగు గల కసాగు నలభై ఎనిమిది ఏం అర్థమైతే క్లియర్ గా ఎస్ నోట్ చేసుకోండి ఓకే వ్యూస్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం నా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోద్దు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్